ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni alamisi katika juma la nne la kwarezima somo la kwanza kutoka kitabu cha kutoka sura ya 32 aya ya saba hadi 14 Somo la injili takatifu iliyoandikwa na Yohane sura ya tano aya ya 31 hadi 47 Yesu aliwaambia Wayahudi Mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli Yuko mwingine anayeshuhudia nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli Nini Mlituma watu kwa Yohane naye akishuhudia kweli lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu walakini nasema haya ili nini mpate kuokoka ye alikuwa ata ewakayo na kungaa nani mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohane kwa kwa zile kazi alizonipa baba ili nizi, nizimalize kazi hizo zinewe ninazo zitenda zani zani ya kwamba baba amenituma naye baba alinipeleka amenishuhudia sauti yake hamkuisikia wakati wote wala sura yake hamkuiona wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu kwa kwa nini hamuamini yule aliyetumwa na yeye Mwaya changuza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba nini mna uzima milele ndani yake na haya ndio yanayonishuhudia wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima mimi siupokei utukufu kwa wanadamu walakini Nimewajua nini ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala nini hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini nini mnaopokeana utukufu nini kwa nini na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamfua am am watafuti msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa baba yuko anawe, anaye washitaki ndiye Musa mnaye mtumaini nini kwa maana kama mgalimuamini Musa mgeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu lakini msipoyaamini maandiko yake mtayaamini wapi maneno yangu neno la bwana sifa kwako e kristo mwana falsafa maarufu wa ufaransa jean paul aliyeishi katika miaka 1905 hadi 1980 alikengeuka na kuanza kukana uwepo wa mungu katika umri wa miaka 11 ni wazi mtu huyu paulo na wenzake wengi waligeuka na kuwa wakana Mungu si kwa sababu ya itikadi za kifalsafa lakini kwa sababu za kisaikolojia na kimaadili uzoefu wake wa kuishi na Wakristo kwa muda mrefu ulimshawishi kuwa Mungu hayupo hili linatafakarishwa katika injili ya leo alijiwekea hoja mbalimbali mbali juu yake mwenyewe kama vile mtu wa uhai hakimu wa ulimwengu aliyetumwa na baba wa mbinguni haya yalikuwa ni maneno ambayo mpaka sasa Yesu amepewa aidha aliongeza kielelezo kingine ambacho Yesu amekuwa akiitwa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na mwenye usawa na Mungu hili lilidhihirishwa au lilidhihirisha kufuru katika macho ya utawala wa Kiyahudi 
lakini ni ushuhuda upi ambao vielelezo vyake vina, vina mashiko na ukweli kifungu hicho kinachukua fani ya mjadala uliofanyika katika mahakama ya sheria sheria ya Musa inaeleza kuwa hoja zote zinapaswa thibitishwe na ushuhuda au shuhuda mbili na au tatu ushuhuda binafsi haukubalika wala kupokewa katika jamii ya Wayahudi kwa midomo ya ushuhuda wa watu wawili au watatu ulipokelewa na kila neno lilikubalika sasa ni ushuhuda upi ambao Yesu leo anajitetea kuwa hayupo peke yake kama nikijishuhudia mwenyewe basi ushuhuda wangu si wa kweli kuna mwingine anenishuhudia badala yangu na ninajua kuwa ushuhuda wake juu yangu ni kweli Yesu analeta sio tu ushuhuda mmoja bali shuhuda nne. Ushuhuda wa kwanza wa Yesu ni Yohane Mbatizaji ambaye anathibitisha na kumtolea Yesu ushuhuda. Anamthibitisha Yesu kama Masiha aliyesulubiwa kwa muda mrefu, aliyesubiliwa kwa muda mrefu na ambaye manabii waliandika juu yake mwana kondoo wa Mungu aondoaye ile dhambi ya ulimwengu ambaye atabatiza kwa roho mtakatifu na maji na zaidi sana ni mwana wa Mungu je haitoshi kwa mjadala juu ya ushuhuda lakini Yesu haishi hapo anaendelea na anaeleza pia ushuhuda mwingine mzito akisema zaidi ya huo wa Yohane mbatizaji kwa kazi ambazo baba amenipa kuzifanya zinanishuhudia kwamba baba amenituma ushuhuda huu unaenda sambamba na kile Yesu alichokifundisha kuhusu mti na matunda yake matunda na kazi zake ilimaanisha miujiza ambayo anaifanya na inamdhihirisha kama ambavyo mti ujulikanavyo kwa matunda yake kazi zake za mshuhudia kwamba yeye ni masiha ushuhuda wa tatu ni baba yake mwenyewe na ushuhuda wa nne ni maandiko na baba aliyenituma alie mimi amenitolea ushuhuda yeye mwenyewe hizi ni shuhuda za kimaandiko kuhusu mimi sasa ni kwa nini watu hawakuniamini hata kama walimwabudu baba na kusoma maandiko Yesu mwenyewe alitoa sababu hakuwahi kusikia sauti yake na kumuona wala neno lake halikai ndani mwenu Kwa usahihi zaidi hili tatizo ni letu pia kwani tunasoma maandiko tunajifanya kuwa wana wa Mungu Wakati huo huo tunakataa kumfuata Yesu. Yesu anapaswa kuwa kiini cha maisha yetu na neno lake linapaswa lisikike siku zote katika maisha yetu na katika maneno yake tutaona ushuhuda kuhusu Yesu. Na hapo ndipo tutakapoona manabii na Mungu wakimshuhudia. Watatuongoza katika kumfuata na kumuelewa Yesu vizuri na kutuwezesha kumfuata kwa ari neno lote la Mungu yani agano la kale na jipya yote kini chake ni Kristo kumbe tunapaswa kutafuta muda wa kusoma na kutafakali neno kila siku neno la Mungu linapaswa kuzama kwa kina zaidi ndani mwetu na ndipo tutakapoweza kumpokea Yesu kama bwana na kiongozi wa maisha yetu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 
Saba moja, saba moja, sifuri, sifuri. Asanteni kutusikiliza na tunaotakini siku njema. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.